വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈല ലേണിംഗ് ഇറ്റ്സ് മീ അഖില സോദ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലെ കെമിക്കൽ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ അകത്തുള്ള ടോപ്പ് ടെൻ എം സി ക്യൂസും ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആ ഒരു എക്സാം പാറ്റേണിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എം സി ക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ നയൻത്ത് ഓൺവേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാമിലേക്കൊക്കെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എം സി ക്യൂസിൻ്റെ മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ മാർക്സിനെ ഇത് വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എം സി ക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എം സി ക്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ പറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം എം സി ക്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം സോ ഇതാ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് മിസ് കിടക്കുവാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ഈസ് പ്ലാസ്റ്റിക് വയർ ഈസ് ആൻ ഇൻസുലേറ്റർ എ കണ്ടക്ടർ ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് ആൻഡ് നൺ ഓഫ് ദീസ് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് പുവർ കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഈസി ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലാത്ത ആളുകളാണ് ബാഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെ അതായത് ഇത് ഒട്ടും തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യില്ല കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല നമ്മളെ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് സോ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇൻസുലേറ്റർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കെമിക്കൽ എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അല്ലെ കെമിക്കൽ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്നാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ കെമിക്കൽ എഫക്ട്സ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് സൊല്യൂഷനിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് തന്നെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ടൈപ്പ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ബബിൾസ് അല്ലെ എന്താണ് ഗ്യാസിന്റെ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മെറ്റലിന്റെ ഡെപ്പോസിഷൻ ആണ് അടുത്തതൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷന്റെ കളർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് സോ നമ്മുടെ bubbles of gas deposits of metal changes of color of solution alle ithreyum karyangalana nammude chemical effect electric current or solution lude or conducting solution lude pass cheyina samayath undavuna chemical effects ennu parayunnathu appo electro plating ennu parannaal endana nammude ee parnittulla electricity ne use cheyidittu endu cheyyana nammal the process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electro plating appo electricity use cheyidittu നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു മെറ്റലിന്റെ കോട്ടിങ് മറ്റൊരു മെറ്റീരിയലിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിന്റെ സർഫസിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുവാണ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ആ യൂസോട് കൂടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് സോ ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ എന്താണ് കെമിക്കൽ എഫക്റ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി കെമിക്കൽ എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ എന്താ നോക്കാം നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് അല്ലെ തേർഡ് ാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സോ ആ ഒരു ആ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിൽ നമ്മൾ കോമൺ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് അതിനെ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കാം ഒരു ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ആണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ടാപ്പ് വാട്ടർ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് അതിനകത്ത് മിനറൽസ് ഒക്കെ
a metal, a solution, a liquid that conduct current all of the above. Then we will call it electrolyte. Yes, a liquid that conduct electric current. Then we will call it electricity. That's why we will call it a solution in chemical reactions. Then we will call it a solution. Then we will call it a liquid. Then we will call it an electrolyte. Then we will call it a liquid that conduct current. Then we will call it a liquid. ूबिल ആപ്പിൽ അതൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ചാപ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പി വൈ ക്യൂസും എല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ തിരിച്ചു വരികയാണ് നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ കോപ്പ വയർ ഈസ് എ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ പോർ കണ്ടക്ടർ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി നൺ ഓഫ് ദിസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് കോപ്പർ വയർ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലേ കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വയറിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന കോപ്പർ വയറിനെയാണ് മെറ്റൽ ആണ് കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സമയത്ത് അതൊക്കെ എന്താണ് യെസ് നല്ല കണ്ടക്ടർ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് യെസ് പോർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ക്ലോത്ത്സ് വുഡ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗുഡ് കണ്ടക്ടറും പോർ കണ്ടക്ടറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ പോർ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതായി തന്നിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്സും ക്ലോത്ത്സും വുഡും ഒക്കെ എന്താണ് പോർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വുഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് യെസ് ഡ്രൈഡ് വുഡ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് വെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഓൾ ഓഫ് ദിസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം കാരണം നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യും സോ ആ സമയത്ത് അത് എന്തായിട്ട് മാറും ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ആയിട്ട് മാറും പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ നോർമലായിട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാം പ്ലാസ്റ്റിക്സും ക്ലോത്സും വുഡും ഒക്കെ എന്താണ് യെസ് പോർ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ഈസ് പോർ കണ്ടക്ടർ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി നൺ ഓഫ് ദീസ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ വാട്ടർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്താണ് അത് പൂവർ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെ പ്യുവർ വാട്ടർ ആണ് സോ അത് പൂവർ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ആസിഡോ ബേസോ അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ടോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതിന് പകരം ടാപ്പ് വാട്ടർ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് അത് പൂവർ കണ്ടക്ടർ അല്ല അല്ലെ അതൊരു ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ആണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് ദ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഗോൾഡ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അല്ലെ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് ആണ് അല്ലെ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് പ്രിവെൻസ് കറന്റ് കെമിക്കൽ എഫക്ട് റസ്റ്റിംഗ് ഓൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് ഇതാ മുന്നേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ സർഫസിൽ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റലിന്റെ എന്ത് ചെയ്യാണ് കോട്ടിംഗ് വരുത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അയേൺ ഒബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ റസ്റ്റിംഗ് അല്ലെ കൊറോഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സോ അത് തടയാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിന്റെ ചുറ്റും അല്ലെ അയേണിന്റെ മെറ്റീരിയലിന്റെ അയേൺ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിന്റെ സർഫസിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റലിന്റെ കോട്ടിംഗ് കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു പ്രിവെന്റ് റസ്റ്റിംഗ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് പ്രിവെന്റ്സ് എന്താണ് നമ്മുടെ ആൻസർ റസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ലാമ്പ് ഗ്ലോസ് ഡ്യൂ
ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതൊരു എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ബ